Hello guys, how are you? I am fine, thanks. Na aula de hoje vamos falar sobre esportes. Quando nós falamos sobre esportes, muita gente quer apenas vincular ao futebol. Mas, nesse sentido, nós não temos apenas o futebol. Nós temos vários esportes. Porém, entretanto, todavia, nós iremos partir do pressuposto que estamos falando sobre futebol, certo? Mas facilmente nós podemos uh, estar adaptando a qualquer esporte. E no assunto de hoje, nós iniciamos com uma pequena diferença. Então, first one, we have sports. You know, sports. Esportes. E quando nós falamos sobre o American English, American English, ele é um pouco diferente, ou quase muito diferente do British English. British English. Alright? Então vamos iniciar falando sobre ela, né? A frase que é um pouco diferente. Quando você quer perguntar para a pessoa qual é o time que ela tosse, nós usamos sobre cheer. 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 Por isso você vai ver a palavra cheerleader. Cheerleader. Ou cheerleader. Né? Cheerleader. Aquele chefe de torcida, líder de torcida, né? Te leader ou te leader. Então, nesse caso, nós temos a palavra te, que é um verbo. E é no verbo torcer. Então, você pergunta: What team do you cheer for? What team do you cheer for? What team do you cheer for? Que time você torce? Você torce para qual time? Né? Para que time? Para qual time? What team do you cheer for? E quando já é no inglês britânico, no inglês da Inglaterra, nós falamos o quê? What team do you support? What team do you support? What team do you support? Que é no sentido de suportar o time, né? dar um suporte, dar um apoio. Né? Que time você está apoiando? Né? Em português não faz muito sentido, mas em inglês é assim que é dito. Alright? E aí quando você vai falar sobre o placar, né? Nós falamos sobre what is the score? What's the score? What is the score? What is the score? Qual o placar? Onde está o placar? Ou quando a gente quer saber quem está ganhando, porque afinal uns irão ficar felizes com a vitória, outros irão ficar tristes com a derrota. Então nós falamos who is winning? Who is winning? Who is winning? Who is winning? Quem está ganhando? E aí, quando você vai falar sobre o placar, é quase igual ao português, né? Então, nós usaremos o quê? Usaremos a ideia do it's, ou it is, it is, three or two atlético. It's three or two atlético, né? Quando nós falamos sobre a questão do placar, né? Nós sempre colocamos o que está vencendo em primeiro, né? It's three or two Atlético, ou como no meu caso que sou bem palmeirense, então eu posso falar o que? It's three or two palmeiras. Alright? E quando está empatado, nós usamos a palavra tied. 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 Então, they're tied to two. They're tied to two. They're tied to two. Né? Empatado em dois a dois. Quando nós falamos sobre o juiz, então. Cuidado com essa expressão, né? O ju, juiz em si, a gente não tem uma tradução específica. A gente não pode falar, por exemplo, Oh, judge! Não, a gente não vai falar. E em inglês, quando fala sobre futebol, o árbitro ali é o refer. 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 Quer dizer, né? A referência, né? A gente não usa muito a, o lado do juiz, né? E nem tão pouco trabalhar com a ideia que o treinador é o professor. Mas... Vamos com calma. Então, no início, a gente falou que come on, come on, come on. E podemos falar o que? Where's the call? Where's the call? Where is the call? Come on, where's the call? Come on, where's is the call? Come on, where's the call? Né? Basicamente, né? qual é? Eu vou precisar fazer a ligação. Onde é a ligação? Onde é que eu chamo? Vou ligar para quem aí? É no intuito de dizer que a pessoa está fazendo algo errado. Então, nós temos mais o que? Who won? Who won? 
Who won? Who won? Assim, quem ganhou? Quem venceu? E afinal de contas, o esporte a gente vai falar sempre, né? E aí, ah, o importante é competir, sim, mas o excelente é ganhar. Alright, let's go! You missed a great game. 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 Olha, você perdeu um excelente jogo. Você perdeu um jogo grandiosíssimo, um jogo ótimo. Então, you missed a great game. Quando é um jogador que fez uh, um excelente jogo, nós usamos, né? Eu coloquei aqui Roberto. Então, Roberto made an excellent play. Made an excellent play. Eu poderia facilmente substituir aqui por Neymar. Neymar made an excellent play. Neymar made an excellent play. Ou Cristiano Ronaldo made an excellent play. Alright? Quando não é o, o placar que a gente imaginava ou até mesmo cogitava, nós podemos falar que it was an upset. It was an upset. It was an upset. It was an upset. Ou seja, deu zebra, né? Olha, ficou muito triste, né? Muito abaixo do esperado. Right? Então, quando você é a zebra, você pode dizer o quê? No one expected us to win. No one, no one, ou seja, ninguém, né? Expected us, expected us to win. Ninguém esperava que nós vencêssemos, né? Ninguém esperava que nós ganhássemos. Alright? E aí, quando você quer dizer que venceu por um placar, você não vai usar a preposição of, que é OF, né? Você usa a expressão by, né? Que é no sentido de pelo. Pelo placar de, certo? Em português, nós usamos, nós usamos a preposição de, né? Nós vencemos de 4 a 0, né? Aí, no caso, em inglês, seria nós vencemos pelo placar de 4 a 0. É um pouco diferente. Então, we won by 4. We won by 4. Caso fosse 3, we won by 3. You, we won by 3. Caso tivesse sido por 6 a 0, we won by 6. We won by 6. Essa é a forma de falar. Alright? Next. Quando nós estamos falando sobre a lógica do futebol, nós falamos sobre algumas palavrinhas específicas, né? Como, por exemplo, essa próxima aqui. E quando a gente fala sobre a ideia de um placar, a gente, para julgar a nossa derrota, ou até mesmo a nossa vitória, a gente vai usar a expressão em português como apertado. Né? E em inglês a gente usa o placar, ou a, a forma de falar o placar próximo. Então, it was a close game. It was a close. 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 Né? O close pode ser fechar ou fechado. E nesse sentido é próximo. It was a close game. 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 Ou seja, se for um placar bem próximo, foi um jogo bem apertado, sabe? Foi 2x1, 1x0, 3x2, foi um placar, um placar bem apertado. E quando vai a prorrogação? Como fala a prorrogação em inglês? Overtime. 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 Então, você vai falar o quê? It went to overtime. And went into overtime. It went into overtime. It went into overtime. It went into overtime. It went into overtime. Right? E quando vai pelos pênaltis? Normalmente, nós falamos com a preposição by e não com a preposição of. Então, vamos falar o quê? They won by penalties. They won by penalties. They won by penalties. E se eles empataram? They tied. They tied. They tied. They tied. Alright? Let's go. E quando a gente está falando que está na disputa pelo primeiro lugar, como foi nesse Brasileirão de 2020, terminado em 2021, nós podemos falar o quê? We in the running for first place with Opa, perdão, gente, a um equívoco aqui, ó, lugar com, mas dá para compreender, né? Então, we are in the running for first place with Flamengo, né? Foi o primeiro colocado. We are in the running for first place with Flamengo. 
nós estamos concorrendo, né, disputando a vaga de primeiro lugar, né? O lugar, primeiro lugar com o Flamengo. You're in the running for first place with Flamengo. We're in the running for first place with Flamengo. Right? Então, para um mata-mata que a gente chama no futebol, por exemplo, podemos dizer o quê? They have to beat. They have to beat to make it do to the finals. They have to beat Corinthians to make it do to the finals. They have to beat. Né? Eles têm que bater. Né? Eles têm que bater, ou seja, no sentido de ganhar, de vencer, né? Para chegar à final, eles têm que ganhar do Corinthians. Nesse caso, né? Então, they have to beat Corinthians to make it do to the finals. They have to beat Corinthians to make it do to the finals. É? Eles têm que bater no Corinthians para chegar até a final. Mas quando o, o resultado é diverso, né? quando o nosso time acaba perdendo, então nós resumimos com we lost. We lost. We lost. We lost. Ou seja, nós perdemos. Né? E quando é uma derrota que nós poderíamos ter ganhado, ou até mesmo né, foi usurpado pelo juiz, se assim posso falar, podemos dizer o quê? We should have won. We should have won. We should have won. We should have won. Ou seja, nós deveríamos ter ganhado. Ou, quando a gente sabe reconhecer a vitória do nosso oponente, podemos dizer o quê? They deserve to win. They deserve to win. They deserve to win. Ou seja, eles mereciam ter ganhado. Né? Eles mereceram ganhar. Ou, quando é para perder. Né? Substituímos o verbo win por, pelo verbo lose. They deserve to lose. They deserve to lose. They deserve to lose. Eles mereceram perder. Right? E quando a gente fala né, que jogaram muito mal, né? jogadores foram mal, sabe assim, eles não conseguiram fazer uma boa partida. Então a gente pode falar o okay? quê? They played really slowly. They played really slowly. They played really slowly. They played really, really slowly, slowly, alright? E a frase que o brasileiro, quando está envolvido em qualquer esporte, ele gosta de falar, né? Principalmente quando perde, né? We were a robot. We were a robot. We were a robot. We were a robot, alright? E quando a gente vai usar a expressão, né? Principalmente, né? a gente vai, não vai usar como é, o árbitro, né? A gente fala logo o juiz, né? Mas em inglês a gente vai falar o que eu havia dito logo no início da aula: he feared, he feared, the he feared made some horrible calls, the he feared made some horrible calls. Ou seja, tem feito algumas ligações horríveis, né? Quando ele apita por, uma, por algo que aconteceu, então ele fala sobre calls. The referee made some horrible calls. Alright? Next. All the calls were going against us. All the calls were going against us. Quando o juiz é da casa, né? Ele acaba sempre fazendo as ligações contra um determinado time. Normalmente o visitante. Então, all the calls were going against us. Against us. Contra nós. Então, all the calls were going against us. Ou, por aí a gente vai falar sobre o nosso Orc Rivals. Orc Rivals. Orc Rivals. They are all Orc Rivals. They are all Orc Rivals. Eles são nossos Orc Rivals. Né? Aqui no livro. They are all Orc Rivals. Let's go. E quando a gente vai perguntar né, se a pessoa pratica algum esporte, lembrar sempre de usar essa palavrinha aqui no meio, any, né, que quer dizer qualquer esporte, qualquer atividade né, esportiva. Então você pode dizer o quê? Do you play any sports? Do you play any sports? Do you play any sports? 
Você pratica alguma coisa, algum esporte? Pratica alguma coisa que seja ligada a uma atividade física? Do you play any sports? Do you play any sports? E aí, às vezes, você quer falar que gosta de jogar junto com a pessoa? Então você pode falar o quê? Maybe, né? Talvez, maybe. Maybe we can play a game sometime. Maybe we can play a game sometime. Maybe we can play a game sometime. Podemos marcar para jogar alguma coisa. Então, talvez nós pudermos jogar um jogo, né? Algum dia, alguma vez, alguma época. Maybe we can play a game sometime. Ou seja, talvez nós podemos jogar um jogo qualquer por aí, né? Qualquer dia desse. Né? E, por último, mas não menos importante, nós temos o que? I got together with friends and we play sometimes on weekends. I got together with friends and we play sometimes on weekends. I got together with friends and we play sometimes on weekends. I got together with friends and we play sometimes on weekends. So guys, that is all folks. See you next class. Se gostou, compartilha. Se gostou, curte. Se gostou, comenta. Estaremos entrando em contato caso haja alguma dúvida. Aproveite e repita várias vezes. Assista a aula mais de uma vez. Sempre que puder, vá pausando e repetindo assim que eu for falando. Sempre que houver alguma dúvida, só deixar nos comentários abaixo que nós estaremos tirando a dúvida. See you there!